बिसमीम् अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू सुपर टाक आज की वीडियो में शुरू कर रहा हूँ उस सिलसिले को जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट्स के थ्रू और ईमेल्स के थ्रू और मैं चाहूँगा दो से तीन वीडियो अपलोड करके आपको थ्रू आउट प्रॉपर एक जो तरीका कार है कि आया मलेशिया में कोई बिज़नेस करने के लिए आना चाहता है विज़िट करने के लिए आना चाहता है जॉब के लिए आना चाहता है उसके स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझा सकूं। वैसे तो मेरी कुछ वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं जिसमें बिज़नेस इन मलेशिया भी है वर्क इन मलेशिया भी है सैर के लिए मलेशिया भी है मगर दोस्त जो पूछते हैं ख़ास तौर पर उन क्वेश्चन को ले मैं आज उनके आंसर्स देना चाहता हूँ एक फ्रेंड हैं जैसे उन्होंने पूछा है उन्होंने मेरी वीडियो देखी और वो चाह रहे हैं कि कैन आई रजिस्टर अ कंपनी इन मलेशिया कैन आई रजिस्टर अ कंपनी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मलेशिया आर शुड आई गो देयर फर्स्ट ऑन विजिट वीज़ा एंड देन रेगुलर रेगुलेट अ कंपनी या रजिस्टर अ कंपनी तो मैं मेरा ख्याल है कि मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में मगर फिर इन वीडियोज़ को जो नई वीडियो है लॉकडाउन के बाद करोना वायरस के बाद मैं चाह रहा हूं कि मैं कंप्लीट डिटेल आपको दे सकूं। तो पहले तो वो फ्रेंड्स जो चाहते हैं कि मलेशिया में बिज़नेस के लिए आएँ और बिज़नेस किस तरीक़े का करना चाहते हैं और क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं तो सबसे पहले जैसा कि आप अपने कंट्री में मौजूद हैं आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं वहाँ भी अगर आप कोई बिज़नेस खोलना चाहेंगे तो अगर तो आपने छोटी सी एक फॉर्म बना के आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया तो उसके लिए आपको इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होगी और मे बी आप लोकल गवर्नमेंट का एक लाइसेंस लेके अपना काम शुरू कर लें या म्यूनसिपल कमेटी वगैरह का लाइसेंस लेके शुरू कर लेते हैं इसी तरह अपने कंट्रीज़ में जब आप बड़ा काम शुरू करेंगे जिसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं आया आप इंटरप्राइजेस पे काम करना चाहते हैं आया आप किसी की कंपनी इस्तेमाल कर सकते हैं तो सब काम इजीली आप कर सकते हैं आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं आप इंटरप्राइजेस यानी कि लोकल के सर पे कंपनी खोल के भी बिज़नेस कर सकते हैं और आप किसी की कंपनी को इस्तेमाल करके भी आप बिज़नेस कर सकते हैं सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपने जो भी बिज़नेस करना है उसको पहले अपने माइंड में फोकस कर लें कि अगर आया वो छोटा सा बिज़नेस है जिसे मैं स्मॉल बिज़नेस कहता हूँ और स्मॉल बिज़नेस की वीडियो आपने देख चुके हैं तो स्मॉल बिज़नेस में तो आपके पास इन्वेस्टमेंट ही छोटी सी है अगर उसी में अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ चले जाएंगे कि मुझे उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वीज़ा भी मिले मैं उस कंपनी को बनाऊँ भी फिर तो आपकी मेन इन्वेस्टमेंट तो आपकी कंपनी में चली गई आप बिज़नेस क्या कर पाएंगे अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है फिर तो आप उसके बारे में सोचें अगर आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी है फिर आप प्लीज़ उसके बारे में ना सोचें फिर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं जैसा कि फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास इंडिया से ही पाँच लोग हैं वो मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं ये कंपनी आके बनाना चाहता हूँ और मैं उसमें से वीज़ा लेके फिर काम करना चाहता हूँ तो अगर उसके पास है ही फाइव हंड्रेड थाउजेंड पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी तो पाँच लाख रुपए में तो वो उतना ही खर्चा करके कंपनी बनाएगा ऑफिस लेगा तो पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो उसको चाहिए तो ऑलरेडी जो कंपनी यूज़ कर रहा है उससे उसका नाम ले लें और जिस इलाके में वो अपना बिज़नेस करना चाहता है वहाँ का लोकल गवर्नमेंट का लाइसेंस अपने नाम पे ले ले ऐसा पॉसिबल है अब हम शुरू से बात करते हैं कि जो आदमी थोड़े पैसों से मिनिमम टेन थाउजेंड डॉलर से बिज़नेस करना चाहता है तो वो क्या करे वो आके या तो मौजूद है पहले यहाँ पर अगर मलेशिया में मौजूद है तो अच्छी बात है अगर नहीं मौजूद तो बाहर से आना चाहता है तो वो किसी रेफरेंस के आदमी से एक छोटी कंपनी लोकल इंटरप्राइजेज जिसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है कि दो घंटे में कंपनी बनाए और उस पर चार्जेस भी 200 से नीचे नीचे लगते हैं वो बना के उसके अंदर काम कर ले हाँ उसका जो बैंक अकाउंट होगा वो लोकल के नाम पे होगा तो ज़रूरत नहीं है कि आपका छोटा बिज़नेस है तो आप अपने उसको बैंक ट्रेडिंग से शुरू करें आपको बैंक ट्रेड चाहिए ही नहीं है आप नॉर्मल कैश पे काम कर रहे हैं कैश पे आपने क्लोज़ कर लिया उसको और आपके हाथ में कैश रहा आपने सिर्फ उसका नाम यूज़ किया और उसके नाम पर लाइसेंस लेके आपने काम शुरू कर लिया अगर नहीं तो फिर आप इंटरप्राइजेस से संदीवीन बढ़ा दें यानी कि प्राइवेट लिमिटेड की तरफ चले जाएं और प्राइवेट लिमिटेड जब कंपनी रजिस्टर कराएंगे तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मलेशिया में हों आप कहीं भी रहते हुए मलेशिया में कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं इवन आप विजिट वीज़े पे आके भी कर सकते हैं इसी तरह अगर आप देखेंगे तो आपको फिर याद आ जाएगा कि हाँ जी फ्लाम बिजनेस मैन है उसके उस मुल्क में भी कंपनी है उस मुल्क में भी कंपनी है उसको मुल्क में भी कंपनी है तो इसका मतलब है कंपनी एक डिफरेंट मैटर है बंदी की प्रेजेंस एक डिफरेंट मैटर है स्लिपिंग पार्टनर भी तो होते हैं ना कंपनी में स्लिपिंग पार्टनर भी तो बिजनेस कर रहे होते हैं ना कि वो उसने अपने शेयर्स रखे होते हैं और वो किसी भी कंट्री में मौजूद हो तो वो अपना बिज़नेस कर रहा है तो इसी तरह सेम मलेशिया में भी 
आप रहते हुए भी कंपनी बना सकते हैं अगर नहीं है तो फिर भी कंपनी बना सकते हैं शेयर होल्डर भी बन सकते हैं कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हैं अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टिंग में मीटिंग चाहिए तो आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है तो अब आपने देखना है कि आपका बजट क्या है अगर तो आप इंटरप्राइजेज में जाते हैं तो वो तो छोटे बजट की है अगर आपके पास बजट है तो फिर आप संदीर बरहत यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाएं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जैसे ही आप कॉर्पोरेट कर लेंगे उसमें आपके वीज़े निकलते हैं आप ये समझें कि इंटरप्राइजेज कंपनी बना के उसमें आपको वीज़े मिल जाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं है इसकी एग्जाम्पल एक आम सी है कि आप अपने ही कंट्री में आप अपने कंट्री में एक बिज़नेस खोलते हैं आप कहते हैं जी मैंने सुपर बना लिया है सुपर बड़ा बिज़नेस है अगर आप देखें तो सुपर बना के आप कोई कहेंगे अपने कंट्री में कि ये मुझे सुपरमार्ट चलाना है और मुझे फॉरन वर्कर चाहिए कोई भी आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी कहेगी यहीं से वर्क कर लो आपका बिजनेस है आप यहीं के लोग चला सकते हैं आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है आपके बिजनेस में टेक्निकल रीजंस क्या हैं कि आपको फॉरन एम्प्लॉ चाहिए सेम ही आप जब मलेशिया की बात करते हैं सेम ही सोचा करें कि आपने जब बिज़नेस मलेशिया में भी करना है अगर आपने सुपर मार्ट कर लिया आपने कोई ग्रोसरी स्टोर कर लिया आपने जो भी बिज़नेस ऐसा जिसमें टेक्निकल ज़रूरत नहीं है टेक्निकल असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है तो वीज़ा समझे मुश्किल है वीज़ा नहीं मिलेगा इसलिए आपको अगर अपना बिज़नेस शो करना है तो टेक्निकल बेसिस पे बिज़नेस शो करना है उस पर आपने वीज़ा ले उस कंपनी के अंडर आप 10 से 12, 15 काम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं फ्यूचर में ये काम भी करना चाहता हूँ फ्यूचर में ये काम भी करना चाहता हूँ तो वो आप फर्स्ट टाइम जब आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं अब कंप्लीट फाइनल टच में देता हूँ कि अगर आप मलेशिया में हैं या नहीं हैं आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं कंपनी का नेम डिफरेंट होगा बिजनेस का नेम डिफरेंट होगा नीचे लिख दिया जाएगा जो आपने बिजनेस का नाम रखा हुआ है सोचा हुआ है सपोज आपने बिजनेस का नाम सोचा हुआ है डबल मार्ट और कंपनी आपकी ट्रिपल प्राइवेट लिमिटेड है तो ऊपर डबल मार्ट बड़ा सा लिख देंगे कॉर्नर में नीचे लिख देंगे ट्रिपल प्राइवेट लिमिटेड पावर्ड बाय ये लिखा जाएगा और इस तरह आपकी कंपनी भी बन जाएगी और आपका बिजनेस भी इस्टेब्लिश हो जाएगा वीज़ों की बात डिफरेंट है वीज़ों को आप सेपरेट रख के सोचेंगे अगर आपने आना है वीज़ों के लिए आना है तो आप वीज़ा किस ये पॉसिबल है कि आपके पास वीज़ा हो किसी भी कंपनी का वीज़ा हो और आप बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं मलेशिया में भी आपको बिज़नेस के लिए वीज़ा लेने के लिए अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हर्डल्स आती हैं आपको कंपनी का अथोराइज कैपिटल शो करके और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बिज़नेस राइटर बिज़नेस प्रोफाइल ऐसा देना होगा कि जिसमें आपको फ़ौरन एम्प्लाई की ज़रूरत हो या आप एज अ डायरेक्टर फ़ौर काम कर सकें तो ये समझ लें आप वीज़ा एक सेपरेट चीज़ है हाँ जो लोग मलेशिया को जानते हैं जो मलेशिया ऑलरेडी हैं उनको मालूम है कि यहाँ पे उनको काफ़ी रिलैक्सेशन ये मिल सकती है कि उनके पास अगर कोई वीज़ा है तो वो उस वीज़े पे पार्ट टाइम बिज़नेस शुरू कर सकते हैं वो वीज़ा उसी कंपनी में काम करें नहीं करें वीज़ा उनके पास लीगल होना चाहिए मगर वो पार्ट टाइम बिज़नेस कर सकते हैं शाम में जाके खड़े हो सकते हैं पूछ सकते हैं किसी लोकल को खड़ा करके लोकल स्टाफ को रख के अपना बिज़नेस कर सकते हैं कोई ग्रोसरी स्टोर है कोई कन्वीनियंट स्टोर है कोई बारबर शॉप है कोई कार वाश है कोई हार्डवेयर स्टोर है कोई मल्टी जो भी काम करना चाहे तो वो अगर मॉनिटर कर रहा है तो मॉनिटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस को और जब वो अपने किसी रेफरेंस के नाम की कंपनी यूज़ करके कर रहा है तो फिर भी कैश ऑन उसके हाथ में हर चीज़ ट्रेल उसके हाथ में तो इसलिए बिज़नेस आप उस वक्त सोचें जब आपके पास कैपिटल ऐसा है तो फिर आप इंटरप्राइजेज में चले जाएँ कैपिटल ज़्यादा है तो फिर प्राइवेट लिमिटेड में चले जाएँ और प्राइवेट लिमिटेड को जब आप इनकॉर्परेट करें तो पहले ही बनाते ही आप लिख दें कि मैं ये ये इन फ्यूचर करना चाहता हूँ ताकि वो फ्यूचर में जब आप कोई भी बिज़नेस उसमें ऐड करना चाहें तो आपको प्रॉब्लम ना हो और उसको आप टेक्निकली बेसिस पे आप उसको इतना ग्रो कर दें या उसका प्रोफाइल इतना मेंटेन कर दें कि आपको अपनी कंपनी में वीज़ा लेने के लिए आसानी हो जाए उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी इजाज़त चाहूँगा अल्लाह हाफिज़